宋青儿，当初你假装怀孕骗我群，被奶奶发现之后，你不仅害死了她，还嫁祸给阮七七，这些都是你犯罪的证据，你还有什么可说的？凌晨，凌晨，所这一切都是因为爱你啊！嗯、简直就是个疯子！谁要跟你在一起？请去小心！这个恶毒女配，放着好好的豪门阔太不当，非要作死。嗯，不像我，就想当个快乐的富婆。啊霍太太，你醒了？我魂穿身送妻了，那我现在就是豪门阔太了。按照原剧情，现在是宋青儿和霍庭琛的新婚之夜，趁还没有离婚，我要赶紧体会一下有钱人的生活。嗯，那个。帮我把钱包拿了一下。钱包，太太，您平时出门都是刷这张卡的。这家霸总也太抠了，就给一张卡，糊弄谁呢？因为我今天要买很多东西，所以多帮我拿几张卡吧。太太，咱们霍家的至尊黑卡从来就没有上限的呀。I'm a beautiful girl, I'm beautiful girl. Me, my, my. 刚才我试过的，全部都包起来。霍太太，这些都是当季的最新品，全要了。小姐你好，看，红的、白的，加上那台跑车，我都要了。小姐，你要这么多，你怎么开回去啊？算了。这家店我包了。听说霍总刚刚投了一个上亿项目，在江城，也就鲍氏集团有这样的实力跟魄力了。不是说霍总最近结婚了吗？还是被人下了药，结果两人发生了关系，霍总迫不得已采取了他。现在的爬山女人太不要脸了，不过她竟然给霍总下药，她不想活了吗？我看你确实是不想。霍总，我我们的意思是，您和太太从今往后，我不想在江城看到。哎，霍总，有我们犯错了，霍总，我们来追上你，霍总。霍总，要说霍太太爱你至深，为了您，我一定要玩的痛快。帅、哦、哥，帽帽的，哎，这是机会吧？别闹了，别闹了，别闹了，别闹了，别闹了，别闹了，别闹了，别闹了，别闹了，别闹霍庭琛，宋青儿，才刚结，就暴露你水性杨花的真面目去，别忘了，你现在还怀着我。靠，我差点忘了，这恶毒女配宋青儿是假装怀孕才骗霍庭琛结婚的，呃。医生说了，我多活动活动，有这一肾产。你指的活动，就是在外面找男人。那我,我除了想着这个，难道还想说你这个气运气霸总？你也可以。按照结婚协议，生完孩子你就滚出霍家，我会给你五千万作为离婚补偿。明天上午，江浩会来接你
赶紧预约单。要是霍天琛知道我蒋怀玉的事，还不分分钟让我净身出户啊！哼、嗯，还有我千万，霍小姐，哎呀，这个这个，谁干？哎呀，霍太太。你这是流产了！靠，这不是霍廷琛的青梅竹马女主阮七七吗？可千万不能让她开始破产！哎呦，我肚子好痛啊！这，这怎么回事啊？好了，宋青儿，你不要血口喷人啊！我来的时候他就已经……哦，我的意思是，你不要怪七七，是我不小心从那个楼上摔下来的。我跟你去医院。哎，我不去医院。哦、oh, ，我的意思是，我不想从医生的口中听到我孩子没了的消息。天琛，这件事情恐怕没有想的那么简单。对，都怪我，都是因为我没有保护孩子，我不配当妈妈，我也不配当你的霍太太。宋青儿，你别在这演戏了。够了，廷琛，当初你娶宋青儿就是因为她怀了你的孩子。既然现在孩子没了，那你是不是可以跟她离婚了？流产的事儿，我会调查清楚。千万不能让霍庭生知道我贾怀孕的事儿，我得尽快跟他离婚才行。孩子没了，我也不想再追究了，说明我们两个的缘分还没到，我不想再留在这个伤心地儿了。还有啊，你把这个签了，我就彻底从你的世界消失。你之前说的那五千万的离婚补偿，刚小展叫离婚，这个女人果然只是为了钱。霍总，家庭宴会已经开始了，就等您和夫人一起到场吧。霍总，这次宴会事关重大，夫人必须得和您一起到场才行。宴会就是那场女主阮七七救了霍廷琛一命，两人互生好感的宴会。离婚补偿，我再给你加一千。不过你得赔我。陈总。是。啊，我身体有点不舒服，要不你先去忙吧。哟，这不是靠着爬床上位的那个宋青儿吗？这么好吃的东西，你在孤儿院可没吃过吧？要不是怀孕了，霍总才不会要你这只土鸡呢。等生了孩子后，看霍总还要不要你。如果不出意外的话，这接下来的剧情是：你老公被公司开除，你老公嫖娼被抓，而你追了霍总三年，即使是不要我，也轮不到你。你个贱人！胡说些什么？你以为爬上霍总的床，真成人上人了？我在霍氏集团的地位，除了霍总，无人撼动。你看我不？哎
，霍，霍总，我我,我，明天开始，你不用来。霍总饶命！霍总，霍总，饶命！霍总饶命！霍总，喂，我是王强家属，什么？嫖嫖娼美学？我马上过来。哎，我算的准吧？还不信？这是名流宴，不是你胡闹的。笑，你还愿意帮我？我还以为你都恨我入骨呢。那我就帮霍总看看爱情走向。呃，你的真命天女马上就要降临了。放手。那。接下来就是吊灯落下，阮七七救了霍廷琛的剧情。三、二，难道因为我流产的事儿，让他们俩心生间隙？阮七七不按套路出牌哦！霍天琛可是我的金主，可千万不能出事！小心！左强，叫人啊！叫人啊！你醒了，我已经给你安排了全身检查。万一查出我名小产，那不就完了？嗯，不要了，我是自愿救你的，受伤也认了。既然宴会都结束了，那我们离婚的事，你先好好休息。离婚协议我会签的。这个宋青儿怎么像变了一样，非要跟我离婚？这个宋青儿竟然是假怀孕，要是廷琛知道，就有好戏看。无非，这不是一直给宋青儿做坏事的狗腿子吗？找我指定没好事。喂，喂，喂，霍总，不好了，阮小姐被人绑架了，听说是夫人找人干的。你快把阮青放了！本来我不想放，谁知道他手上有你假怀孕的证，还要拿给霍廷琛看。完了，霍廷琛该不会知道阮青青被绑架了吧？那我假怀孕的证据，喂，地址报了，马上到。我靠！查的也太快了点吧！我的六千万离婚补偿还没到手呢。你先把他安全送到家，我再想办法。啊？难道真是他绑的吗？提琴。我停车。你你怎么在这儿？包里是什么？啊、uh, ，没什么，就是一些废纸而已。没什么。哎，人，这是你写给我的。
，这是阮七七写给霍宁琛的情书。呃，这，对啊，不过我知道你不喜欢我，所以离婚的事。这明明是阮七七的自己，宋青儿，我倒要看看你究竟在隐瞒什么。这里是六千吗？再来一次。这个霍庭琛不会因为我救了他，就对我心动了吧？哎，宋青儿，你竟然敢假装怀孕骗我！你竟然敢假装怀孕骗我！我啊，多宝，可以，快让一下！不行。宋喂，把宋青儿给我抓住！我的女人！娜娜娜娜娜娜，快快快点收货，接触的也太快了吧！还好，没有千万的卡到手了。真的，我遇事的人来的也太快了。啊！求求你们救救我！有人在追我，孩子别怕啊！我现在带你回我家躲一躲啊！别怕。这个老奶奶怎么总觉得有点眼熟啊？胡哥，您睡了，到了，下车。<笑>霍庭琛，我怎么又回来了？哎呦，孩子，你这是怎么了？啊啊啊！奶奶啊，您刚出院，还是快进去休息吧。我公司还有事，先过去一趟啊。好，那你先去忙。孩子，你是不是冷啊？咱们回家给你拿套厚的衣服穿，好不好？啊，走。好险，幸亏霍庭琛已经走了，奶奶也不认识宋琪儿。此地不宜久留，我还是留啊。哎、你不是走了吗？要不是奶奶刚做完心脏手术，不能受刺激，你早就被我抓进警察局。快放我下来！放我下来！刘德清身在，我法没赔偿。万一被送去监狱，那我就完了。那卡里的钱我一分没动，还给你。那你骗我的事儿怎么算？我怎么骗你了
，骗你才骗你色了。你信不信？单凭你贾运骗婚这一点，我霍廷琛就能让你楼顶坐穿。那，那你想怎么办嘛？我要你继续做我的。奶奶手术之后一直身体不太好，不能受刺激，所以暂时不能让她知道你假怀孕的事儿。啊、哦，原来你是想让我。做你的太太，跟你一起骗奶奶呀、啊？但是这活儿，总不能白干吧？好啊，本来你骗婚要赔偿我一千万的损失费，那既然如此，减去你的好处之后，你只需要给我五百万。五百万，霍天胜，你这不是抢啊？你都能骗我六千万，区区五百万。算什么呀？区区，请你不要侮辱区区这个词好吗？五百万对于我们普通人来说，白纸黑字写的清清楚楚。你要是没钱还，那就只能退了。哎，三宁，很久啊！你这个女骗子，竟然还敢进霍家的门，廷琛。你不知道他，他的事我都已经知道了。但是奶奶刚出院，我不想让他知道。重孙一事只是一个骗局，所以也请你暂时保密。那你准备骗奶奶到什么时候？青儿啊，真没想到你就是我们霍家的孙媳妇。<笑>哦，对了，你刚刚说有坏人追你，你告诉奶奶他到底是谁啊？奶奶帮你啊，教训他。没什么了，奶奶，就是被一个狗男人骗了五百万。哎呦，就是五百万嘛，奶奶替你还啊！不用奶奶，您孙媳妇儿自己有能力还。青儿，这个呢是我们霍家祖传的玉镯，奶奶呀、啊，今天就送给你啊！奶奶，这个镯子不是给霍家媳妇儿的吗？你怎么能给他呢？他不就是我们霍家的媳妇吗？啊、本来我想呀、啊，你跟廷琛从小一起长大，这霍家的媳妇肯定就是你了。奶奶，我跟您说过多少次了，我只把七七当妹妹，以后别再说这种话了。青儿，来，拿着，啊，拿着，啊，不好。镯子还在宋青儿手上，以她的性子，肯定会卖了换钱的。嗯，你知道这个镯子值多少钱吗？祖传的几千万。那你为什么不？喂，奶奶，乖乖女。你吃了吗？最近怎么样啊？奶奶的养老金呀，下来了，我用不上钱，拿去花吧。奶奶，这钱你就留着吧，我吃的可好了，还买了龙虾和螃蟹呢，下次回去带给你吃。好，好，好，乖孙女儿，那你呀、啊，先忙吧。嗯，好。我宋七儿虽然爱钱，但不是什么钱都拿的。君子爱财，取之有道。那你昧我的钱就先了，还是你只对男人的钱感兴趣？霍廷琛，你嘴巴放干净一点！我已经替你瞒过奶奶了，也不想跟你有任何瓜葛，以后再也不想看到你。有意思。喂，蒋浩，替我办件事。本来想享受有钱人的生活的，这下倒好，一天好日子没过，还盗窃五百万，还不如回去吃泡面呢。啊、喂，面试，月薪十万，你好
，我是来面试的，请您先填一下实习登记表。关于转口。扫码宝贝，贴身秘书，可我面的是设计啊。宋小姐，秘书岗的薪资可比设计岗高好几倍。那工作内容呢？就是满足我们老板的一切需求，您懂的。哼，职场潜规则是吧？我这就去举报你们。月薪二十万，我告诉你，我宋青儿月薪五十万，这是你说的。月薪五十万，不到一年，我就可以还清霍庭琛的五百万了。不过我这个人吧，天生克夫，克勤人。老雅，请老板自重哦。天生克夫是，怪不得说自己造啊，原来是想靠这个赚钱啊。霍庭琛。这是你公司啊？你故意整我的是不是？这是盒子。反正他霍庭琛也不行，谁让我倒霉呢？算了，先赚够钱，赶紧离婚再说。你倒是签的挺爽快的。你干什么？我告诉你啊，我卖衣服卖身的，我就算死也不会。You, you, 你这一些，还有那些，下班之前整理好给你。还有，你霍太太的身份要对其他人暴露。当豪门阔太还要加班，这日子没法过了。哎，三号，快点来大公司。哎，这还不？不用了。赶紧喝，赶紧喝，赶紧喝，说吧，喝，喝喝完了，不要事。来，继续，继续，继续。来来，干什么啊？加班呢？在加班啊？转动你笨蛋的了，我不管。等我一下。傅总，亲自来喝酒啊？走，随便刷，我请客。看来我的卡，你刷的很顺手。毕竟我现在还是霍太太嘛，除了欠你的那五百万要还之外，我就只能用它。快来继续玩呀！我先走了，弟弟们还等我呢。来来来，弟弟们，继续。来来来来来，来，先喝一个，先喝一个。好。这个不好，一共消费五啊。你呢？你呢？不好意思，你的卡已经被停用了。又好意思，您的卡已经被停用了。对了，这边也是他姐，那就多谢款待，霍太太。那加上这桌，一共消费五十万，请问您怎么支付？五十万。霍廷琛这个狗男人，居然还学会停卡了！咋？你怎么在这儿？戒指呢？用来给你的酒钱啊。那可是我们的婚戒。哦，难怪那么大颗了。
刚刚在酒吧不是玩的挺欢的吗？别忘了，你今天已经被我五十万包月了。但是现在是下班时间，那我就付你加班费。霍立晨，你能加多久啊？嗯，一分钟。还是五分钟。这卡里是二十万，先加两个小时。啊！奶奶，奶奶！你个逆子！怀孕前三个月是最关键的时期，你不懂吗？你出去睡。好好好好好。老公，为了咱们的宝宝，今天就只能委屈你了。那就算在明天的工作量上。宋青儿，现在学会拿奶奶压我了，是吧？怎么，现在知道我宋青儿不好惹了吧？宋青儿，你怎么在这儿？君这是在干什么？我去工作。凌晨，这不会就是你的新秘书吧？像她这种心术不正的女人，你还是……孟总那边合作已经谈的差不多了，就差你签字了。霍总有事外出，这份合同你亲自送到春宵会馆三零二包房去。霍总嘱咐了，一定要和陈经理签下合同。好。哎呀，老板，嘿嘿嘿嘿，这卡里有五万，只要你把我陪舒服了，合同马上就签。霍总安排我来签合同的，麻烦你放尊重一点。<笑>我知道，但不都说你为了钱什么都愿意做了，怎么嫌我这五万块钱太少？那这样吧，给你再加五万，十万，光够了啊！哈哈哈哈哈，你什么意思啊？难道是郭廷琛安排的这一下？你他妈就别装了，快点来吧！<笑>霍总还等着你的合同呢啊！霍<笑>霍廷琛，你个混蛋，老娘疯了！你们他妈还愣着干什么？赶紧给我追进去，婊子！<笑>原来是穆氏集团的穆思白呀、啊，这个贱人刚刚挡了我，我劝穆少还是不要做管闲事吧。穆思白是原剧里喜欢宋茜儿的温柔男二。陈经理，你们三个大男人欺负一个小姑娘，这样可是不算话。哼，看来穆少是起了心要和我过不去。你和这个贱人是什么关系？你的情妇吗？<笑>没错。他宋青儿就是我要守护的。那今天你们俩谁也逃不了。你们简直无法无天的。<笑>在江城，我就是唯一的法和天。你这个贱，看我怎么收拾你！是，住手！看我怎么收拾你！是，走。这江城什么时候是说了算？呃，不是的，我的意思是，我什么都听您的，只是这个贱人他知道他是谁吗？他宋青儿是我的货郎。霍、啊、总，是我有眼不识泰山，霍太太，请您高抬贵手饶了我吧！滚、啊、蛋！别扯。霍先生。
，你又在装什么？不是你把我卖给那个什么狗屁经理的吗？刚刚要不是慕斯白，我早就……哎哎哎哎，干什么？哎，畜生！宋青儿，你和那个穆思白是什么关系啊？霍总，穆思白要联合四大集团举行一场珠宝设计大赛，胜出的公司可以获得一个过亿的项目。据说这次幕后资方是一位投资界的大佬，大家都想通过这个比赛来认识他。珠宝设计，这不是我的强项啊！这么点显示，还需要向我汇报？是。欢迎这，干什么？这里可是办公室。我既是你的老板，又是你的老公，我想干什么就干什么。哎，等等，我有工作上的事要汇报。那个珠宝设计大赛，我能不能也参加呀、啊？你就这么想在穆斯白面前表现自己啊？关你什么事儿啊？有本事我们打个赌，要是我成功拿下了项目，就抵了我欠你的那五百万。嗯，真想参加，那就求我。那不如我晚点自己，保证获得喜欢。满意吗，傅总？满意的话，我就去画设计图了。杀！宋青儿，你找死吧你！赶紧给我解开！你呀、啊，自己歪歪心好吗？宋青儿，让我们收拾。这个女人还挺认真。平琛，你看什么呢？没什么，路过。宋千儿，你不会是要参加珠宝大赛吧？就你一个女骗子，能画出什么来？这个贱人，竟然能设计出这么创新的珠宝项链！拿来，别脏了我的设计图这个女人连续加了几天的班，难道都在画设计图？一大早就在偷睡懒觉。宋青儿，你就是这么给我当秘书的？难道霍总？想试试别的花样？对啊，上次的账还没跟你算呢。霍总，珠宝界的几个专家已经到会议室了，所有设计图也都已经上交了。怀孕的事，您和夫人不会要假戏真做吧？
这个设计创新而又大胆，真不愧是业内有名的阮总监。这次大赛的获奖者，非你莫属。咱们再去看看展览群。只要把他赶走，那他的设计图就是我的了。宋佳儿，你怎么还有脸赖在公司啊？平真懒得管你。那我就来替他好好教训教训。阮西西不是原剧情里的温柔女主吗？她这抽什么风啊？怎么，我可不是以前的宋庆儿，我现在是霍廷琛高薪聘请的私人秘书，还能让你把我给欺负了？你少拿廷琛说事儿，又不是你假装怀孕，廷琛怎么会娶你这只破鞋呀、啊？你说谁破鞋呀、啊？你，还说说说你，说谁破鞋？你干什么？再给我说谁？说，宋茜，你个狗女人，放开我！哎，宋茜，你，你给我打开！哎，你又是吧？哎，我下次见你一次打你一次。茜儿，你没有怀孕是吗？那你想跟霍廷琛离婚吗？宋青儿，你怎么搞成这样？难道你和他……霍廷琛，你想什么呢？我现在这副模样，还不是拜你的阮七七所赐？霍廷琛，你不是已经有阮七七了吗？为什么还非要缠着他不放呢？青儿没有怀孕，你也不喜欢他，何不互相成全一下？他宋青儿欠了我五百万，好啊，我替他还。不好意思，穆少，如果你替他还，那就是五百亿的违约金了。什么五百亿的？这协议上写的清清楚楚，你如果靠自己的本事还钱呢，那就是五百万。但是如果靠男人的话，那就是五百亿了。顾晨晨，你又设计我！明明是你自己没有仔细看清协议的条款。穆少是打算把穆氏集团抵押给我，替他还债假怀孕的事儿，是你告诉穆斯拜的。宋青儿，你是不是巴不得我们赶紧离婚，好成全你们？反正他们知道都要知道的，还是尽快跟奶奶说清楚吧。那我就让这个谎言成真。顾景琛，你想干什么？在离婚之前，我们仍然是合法夫妻。为了奶奶的身体着想。你有义务为我们生个孩子。吴秉辰，你想干什么？在离婚之前，我们仍然是合法夫妻。为了奶奶的身体着想，你有义务为我们生个孩子。霍总，<笑>你要是不想干了就滚！我不是故意的，霍总，只是评选结果已经出来了，专家们在等开发布会。除非我送亲人落选，否则你没有资格让我给你生孩子。好啊，那咱们就以结果为准。现在我宣布，这结果还用宣布吗？被选中的肯定是我们阮总监了。现在我宣布，此次珠宝设计大赛，霍氏集团的胜出者是阮七七。为公平起见，我们将公开所有参赛者的作品。这是阮七七的设计图，大家请看。老师，这张设计图是我的。
宋青儿，我看过你的简历，你从孤儿院出来之后，连大学都没有考上，别说珠宝设计了，恐怕连大字都不识字。有些人就是恬不知耻哈、啊，不仅喜欢抢别人的男人，还想抢别人的作品啊。这张设计图确实是阮七七亲手交给我的，阮小姐，请你离开，不要耽误我们的工作。就是，你不要浪费我们的时间，还不快滚下去！等一下，廷琛，你又不是不知道，她就是一个女骗子。宋香，你骗男人不够，现在还想骗全公司的人吗？你要是再不滚，我就让你离开霍氏。滚下去，滚下去，滚下去，滚下去。傅廷琛，我知道你也不会信我的，但这设计图确实是我画的。你。我能证明这张设计图就是宋青儿画的。阮七七，没想到你才是那个小偷骗子！你这个小偷，我们都让你害死了！快滚出我的床！滚下去！滚下去！滚下去！滚下去！滚下去！林晨，你看在我们最后一次找到大的份上，你就饶了我这一次。我这么做，都是因为我爱你，林晨。自己收了东西，离开霍氏。霍廷琛，凭什么他宋青儿骗你，你就能原谅？我就不信。难道你已经喜欢上他了吗？阮七七，这一巴掌是我还给你的，你以后再敢背地里搞这种下三滥的事情，我宋青儿不会放过你。刚刚收到他们吧<咳>？那个，我的意思是，我帮了你这么大的忙，你要怎么感谢我？当然是被保护走了。哎，我先去定位置，今晚我请客，保证让你吃饱喝足。哎。宋青儿，我一定要让你狼狈的滚出霍家。哎，你好，三零幺号房，来一瓶红酒。晚安，小姐。小姐，您没事吧？小姐，小姐，啊，注意安全。啊，我没事。喂，给我来两个壮汉，送到三零幺包包。啊，这个霍廷琛怎么还不来啊？怎么突然感觉？身体好热、啊，这不会是先用？这酒被人下药了。你是谁啊？把老公马上叫过来。哼，宋青儿，你也有今天。你老公来了，正好。强，是江浩他们？难道霍廷琛已经进去了？
。何庭山，刚刚那个男人是你啊？不然呢？你想是谁啊？刚刚我喝多了，这个你拿着、啊，就当什么都没发生过吧。宋七儿，我辛辛苦苦三个小时，就值两百块钱。三个小时，何庭琛，你简直就是禽兽！现在知道我的胃口了吧？以后再敢招惹我。我就不止三个小时了。这个狗男人居然占我便宜啊！晴儿，你回来了。哎啊，哎，奶奶，来坐。晴儿，奶奶知道呀，你整天工作忙，你没有时间去医院产检。你看。奶奶特意给你买了一个开心监护仪，来戴上试试。来，哎，哎奶奶，呃，这种仪器啊，容易影响胎儿发育。呃，我这就带她去产检，您等我好消息啊。哎，霍庭山，你到底打算什么时候跟奶奶说清楚啊？他老人家一直对我这么好，再瞒下去。我良心都不安了，等离婚再说也不迟、啊。那按照我之前说的，只要我拿下了珠宝项目，就抵了你的那五百万。既然我不欠你钱了，那我们就离。婚。琛，婷琛，婷琛，婷琛，五年没见，我回来了。你你什么时候回国的？我刚下飞机，就迫不及待来找你了。廷琛，让我们重新开始好吗？这是霍廷琛的初恋白月光，舒家小姐舒荣。你就是霍家的女佣吧？正好，把我的行李拿进去。霍总，照顾你的初恋前女友，不在我的职责范围内吧？你一个小小的女佣，怎么跟廷琛说话呢？你够了。我公司还有事，你还是先回自己家吧。天，天山。喂，舒荣，听说你回国啦？见到霍金生和他老婆宋千二了吗？他老婆。你就放心吧，廷琛根本不爱那个宋清儿。只要你稍稍用一点手段，廷琛肯定分分钟跟那个贱女人离婚。竟敢跟我舒荣抢男人，看我怎么对付他！怪不得停车会娶你这个土包子，原来是眉眼之间跟我有几分相像。说到底，你不过就是我的替身罢了。替身又怎么样？那我也是名副其实的霍太太。宋青儿。我可是庭琛的初恋，你这个替身最好有一点自知之明。尽早离开他的话，我还能给你一笔赔偿啊？那你能赔偿我多少？这张卡里有五十万，区区五十万就想打发我？那你对霍庭琛的爱也太廉价了吧？宋青儿，你别敬酒不吃吃罚酒，我再加十万，赶紧和庭琛离婚。你知道当初霍庭琛给我多少钱吗？六千万。你知道为什么到现在我还不愿意跟他离婚吗？因为他霍廷琛身价千亿，我怎么可能舍得放弃这个金主呢？你这个贱人，果然跟阮七七说的一样。既然知道还来招惹我，有这功夫还不去找霍廷琛？我宋青儿不仅会骗钱，还会骗感情。想着他哪天要是真的爱上我，就人财两空啊。窗外的大雨下了一夜，是谁落的泪
欢，抱歉那年我没有保护好渺小的你我，情绪我不敢。他刚刚就是这样说的，青春，你现在看清这个女人的真面目了吗？她就是图你的家产，刚刚还让我加钱呢。不不美丽的伴还记得分开那天，我们哭得稀里哗啦。还记得那段你放在我手中无名的花，那盛夏。清晨，不用跟这样的女人生气的，赶快收拾收拾，和她离婚吧。好啊，那就离婚。反正你真正爱的人也被烦了，也不需要我这个替身了。替身？什么替身？当初你愿意娶我，除了以为我怀孕之外。不就是把我当做他的替身吗？我宋青儿虽然爱钱，但你对我又是真的感情。舒荣的替身，叶佩，听见了没，宋青儿？赶快收拾收拾，滚出霍家吧。来，姐，喝一个，喝一个，霍总。以我对夫人的了解，她说的应该都是气话。来来来，喝一个，来来来来，来一个，来姐喝一个，喝一个，喝我的，喝我的，喝我的，喝我的酒。我的我的我的我的我的清晨，给你打电话，怎么也不接啊？你怎么来了？什么狗屁男人啊！什么狗屁感情啊！就是我宋青儿，根本都不稀罕。姐，为了男人不值的，咱们跳舞去走。对，跳舞去，走走走走走。喂，跳舞，跳舞，跳舞，跳舞，跳舞，跳舞，跳舞。不停说你干什么？你还有脸问我？别忘了，我们还没离婚，你现在还是我的货仔呢。好啊，既然如此。那你也不能跟其他野女人鬼混，宋青儿，你说谁呢？你啊，天真，你看看这个女人的心也太狠了。宋青儿，你来的正好，舒荣跟廷琛正在讨论要结婚的事情，要不你也来参谋参？那就祝你们幸福，我随时可以离婚的。天真，我看他早就打算好了。说不定早就找好下家了。廷琛，廷琛不会真的喜欢上那个贱人了吧？那我们就让他彻底消失。吧。等我借舒荣的手除掉宋青儿，再揭穿舒荣的真面，到时候就没人给我抢霍廷琛了。阮七七，短信内容已经按照你说的发给宋青儿。反正都要离婚了，先办辞职，把工资拿了再说。半小时后，刚刚不是打电话让我去他办公室找他吗？狗奶，变脸真快！宋青儿，说马上就到。你拨打的电话已关机。江浩，马上锁定宋青儿的位置。要怪就怪你，非要缠着霍总。像你这种女人，死的这么惨
我吃说是谁指使你？我都饶命了，是一个叫楚墨的人给了韩木良买瓦，让我破了不平。不是我，天真，这一切都是这个狠毒的女人干的。那姐姐，这一切明明都是你的主意，你胡说！是。你受伤了吗？你这是在关心我，还是单纯的怕自己的金主出事？你不要这么想，我也没办法。反正我就只是一个替身。什么替身？在我心里，你只是孙晴，和舒荣没有任何关系。喂，少主，恭喜你们第一时间拿下本大赛的冠军。什么时候我们签合同？我是这次项目的资方慕容硕，很高兴和你们二位合作。哎，听说了吗？昨天舒荣小姐坐飞机连夜回美国了。当然听说了，就是舒荣小姐连行李都没收拾，就连夜上飞机。慕容硕是安排你和穆思白一起出差，又不是去度蜜月呢。我看啊，带这一件儿够了吧？那可不行，万一结束之后，我要跟穆思白吃个烛光晚餐什么的。你要知道，出轨离婚跟和平离婚是两个概念。我们还没离婚呢，不能背叛。我还要赶飞机。你要是没什么可说的，就别耽误我时间。那为了项目能够顺利进行，我跟你们一起去，以免耽误了正事。喂，喂，不得，高峰论坛的飞机地址就是。那就拜拜了。哎，穆总，再过几天就是您生日了，夫人要是不在的话，那您也太孤单了。就你话多是不是？哎，你好，时光明信片可以给我拿一张吗？嗯，好的，谢谢。按照这上面的地址，帮我把明信片邮出去，听你就好。寄给谁的？啊，没什么，就是赶了一天的路，浑身酸痛了。我们今晚先好好休息吧。这些都是准备送的。你订的不是大床房，怎么变成情侣套房？是不是走错房间了？亲爱的，你来了。不好意思，这位先生，我好像走错房间了。亲爱的，是在跟我玩什么新游戏？这位先生。凌晨，居然是你！走，你在等买的情人。你很在乎我？嗯，我就是想提醒一下你，出轨离婚和和平离婚是两个概念。如果你想净身出户的话，请随意。不就是钱吗？说吧，这次只要几千万的离婚赔偿。你的臭钱，我一分都不稀罕。还有啊，明天呢，我就要跟穆思白一起去工厂。你呀、啊，慢慢等你的主人，亲爱。哎，你怎么在这儿？对不起，二的房间吧？我在我老婆的房间。穆少有什么疑问吗？我是来给他送吃的。不好意思
我老婆已经吃不了。正好我想吃蛋糕呢，您送来了，你也没吃的吧？要不一起？好。来、啊。我看一下，这个呢是工厂发过来的样品图，我觉得这个、这个还有这个，这三个都还不错。确实。你眼光挺好的。嗯，吃饭的时候能不能不要聊那么多？你不心疼自己的合作伙伴，我还心疼我老婆。郭总，你没必要在我面前故意这样称呼妻儿。我故意？不是，那聊点什么呢？聊聊你们离婚的事。离婚啊？你们已经决定好离婚了。那如果是因为这个，确实可以把公司的事情放一放。秦儿，你就这么急着跟我离婚吗？怎么，霍总不急吗？秦儿，既然你们都要离婚了，你住在这儿确实也不太合适。这样吧，今天晚上你就去我那儿休息一下，我到大厅走。啊？哎，哎。孟晴儿，你不会真的喜欢那个慕斯白吧？你追我出来就是为了说这个，行不行？我不是想你，我怕你找不到你。如果不是我想要的，我一定会给你。哎，晴晴。你是不是有什么大事瞒着我呀？奶奶，宋青儿，你这种人就不配听我霍家的妈！乖乖的给我把这个离婚协议给我拆了！奶奶，宋青儿，你贾怀远的事情奶奶已经知道了，你要是不想气死他老人家，就乖乖把离婚协议签了，滚出霍家！奶奶，这件事都是我一个人的主意，跟青儿无关。您要打就吗？冲我来吧！别放了！大哥，大哥，饶命！大哥，大哥，大哥！玩不轻一百万，老子就要向您退！大哥，你这心情挺好啊！你这这再给我几天时间，我我想有办法，大哥。听说你女儿在霍家当太监，怎么可能还她？你说的真的？他真的嫁到霍家了，哎哎哎，大哥，三天，再给我三天时间，我我一定把钱还上啊，大哥。好，就给你三千，如果三千你还不上，老子把你的手指都断了，当筷子。哎哎哎，哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎这就是宋青儿的独闺老爸，你来干什么？哎，你就住这儿啊？哎，这这房子不错啊！不不不，快请爹进去坐坐。哎，啊，这都跟你没有关系。你来到底干嘛的？当然是让你给我养老啊！你这是，你又没有养我小，凭什么让我养你老？你少他妈给我讲道理啊！你不给我养老也行，你给我拿一千万，我我立马就走，不然我到霍氏集团找我女婿要去。哎，他不会像原剧情那样绑架霍廷琛，偷走十千万？我不能让悲剧重演。说话呀！我跟霍廷琛马上就要离婚了，就算你去找他，他也不会理你的。你傻他妈骗我啊！他离婚了，他你能住这么好的房子？你就快给我拿钱！还真是有其父必有其女，平生要是知道你有这么一个爹，恐怕要气死。这是奶奶让我给你拿过来的离婚协议，快签了吧。啊！哎哎哎！不用签，我我我一千万怎么办？看好了。没关系，我就。啊，好你个不孝女啊！你给我掐死你！青儿，奶奶的饭。杨琛，你别找了，宋青儿她已经走了，这是她走之前让我交给你。我也没想到他们这么爽快就同意离婚，人还是慕斯白接走的，估计现在。正在跟他快活。阮七七，你别以为我不知道你想耍什么把戏。我告诉你，就算没有宋青，我也不会和你在一起。
放心吧，秋叔的事情我过来想办法。这段时间你就住在我这儿吧。谢谢你啊，穆斯白。我主要怕他会去骚扰胡天成。没事，你喝点水吧。哎，不好意思。秦山，不好意思啊，打扰你们好事。秦山，你什么意思啊？不让解释。明天上午十点，民政局办理。霍总，我在监控里看见太太的父亲和牛奶，你说这一切会不会跟他父亲骆驼有关？当真是，你马上去调查清楚。是。啊，对了，霍总，这里有一个您的包裹，我寄件人是匿名。不能。那我给你设计的婚纱好看吗？如果你喜欢的话，那这个可以当做我送给你的生日礼物哦。不停止，你愿意嫁给我吗？宋小姐，午饭好了，要不您先吃吧，别等穆少了。穆斯白人呢？这个我也不太清楚，就见他拿了一串项链，就匆忙出去了。能啊，你们都是正规渠道的珠宝。我已经找专家鉴定，刚刚穆斯白送来的项链样品确实是假的。三天后就是珠宝展览会了，到时候如果你们不交出真项链的话，火山集团还要负法律责任。穆斯白为什么要交一条假项链？那是自己的罪过深。怎么了？吓出这样啊？没什么，就是突然想起和霍庭琛在一起的时候挺委屈的，想快点忘了他。你能这么想就最好了。我刚好去参加一个宴会，要不带你一块去，刚好散心。好啊。穆少的女伴不是霍总太太吗？他们两个怎么搞在一起了？这又是让霍总知。可笑了。你的礼物我收到了，所以心里也是有我的。他们跟我离婚，是不是有什么难言之隐？我得尽快找到真相，这样才不会连累到他。眼下只有继续留在穆斯白身边。才能够尽快让真相大白了。什么礼物啊？我不知道。顾庭琛，我们已经离婚了，不要再来打扰我们生活。那张明信片难道不是你截给我的吗？可明明就是你的笔记。切，以前是我不好，伤害了我，我保证以后。我们没有以后。顾庭琛，我已经决定和穆斯白离婚。霍庭琛，你听清楚
，他现在是我的女朋友，请你给我不要再说。能不能不要再闹了？不要让我在这么多人面前难堪，好吗？我终于舍得为你放个手，因为爱你爱到我心痛，但你却不。妹妹，一个人喝酒多没意思， oh. 要不哥哥陪陪你？我<笑>知道我老公是什么？我老公，我停车，滚滚滚滚滚！你老公要是霍廷琛的话，那我就是霍廷琛他爹。来，我再吃一个。霍总，我我我该死我该死，为什么就到这时候了？你的公司完了，谁叫他来救你？宋青儿，你再这样，我就。嗯，你根本不喜欢穆斯兰，那你为什么还要做他的女朋友？因为，因为我要找到真项链。这样，霍廷琛就不会舍弃。真相。嗯。那你为什么要跟我离婚？因为我的生父，他要绑架、勒索霍廷琛，我要保护他的。嘉豪，关于宋青儿的父亲，按照我安排的去做。林思白，你没看见他喝醉了？正是因为他喝醉了，所以我才不能让你带走。毕竟我们是曾经是夫妻，但现在我们才是真情。找不到真情，看来小敏应该在你身边。好啊，我给你两个选择：要么他和我回家，要么我们俩一起去你家。你自己看着办吧。我来，我不习惯你会弄什么。霍廷琛，既然都说了，我不喜欢你在纠缠。你这样妹妹也太没有绅士了。你有绅士，你不想看他醉酒，脱了衣服。哎呀，干什么？想睡觉。你怎么了？什么情况？你怎么在这儿？那昨晚喝醉后，我和你们俩。穆少，你醒了吗？家里来了几位记者，说要采访宋小姐。我是第一专栏的记者，想在珠宝展会前采访一下我们的宋小姐。请问你们三位是幸福的生活在一起了吗？<笑>没错，那就请大家一起参观一下我们的爱的小家吧。请，请。来来来来来，这边啊就是我们三个人的卧室，大家可以多拍一些图片。哎，那边多拍一些。我你看，你说功劳，穆少。注意形象，这可是全球之光。你故意羞辱我的是不是啊？嗯，我们家
，真的好看。你知道的，我最擅长撒谎了，就当没看过吧。嗯、这不是我画的那张啊！真的那张吗？我会放在书房的保险箱里。好。好我知道了，我公司有点事儿，先去。真的是那条真相吗？我死白，居然连忙换太子。是本次展览会的压轴作品，是来自霍氏集团的获奖作品《婵娟》。这条珠宝是赝品。赝品？竟然没有换过真相。霍景山，这到底是怎么回事？我跟七二只不用破真相。是你是全都不是假的。霍总，请问是一定换得上呀？你这是要全额道歉，报复你的前妻吗？宋秋。儿，一次，还，把他给我抓起来。等一下。真项链在我这儿，我们的项链确实被人动了手脚，但是偷梁换柱的人是你。这条真项链是在你书房的保险箱里找到的。胡总，这位你认识？这是真的，我知道。你这是什么意思啊？各位，这两百万是我看到穆少把真项链。藏进了保险箱，他让我守口如瓶的封口费。你们联合起陷害我！顾少，是不是陷害你？我相信司法机关会调查清楚。带走。七儿，你有想尽背后的人。七儿，七儿，这个是法国珠宝展会的邀请，我想对你来说是一次非常。以后不管你做什么，我都会支持你。关于你的父亲，我已经在江西，我会在国外安享晚年，不会再来找他。恭喜苏小姐，你怀孕了。你居然怀孕了！这孩子难道是婷真的？不想，不能让奶奶知道宋茜怀孕，那样的话，奶奶肯定会支持他们复婚的。你好，这几瓶药是三十七病房的吧？我是家属，把药给我吧。
奶奶，您身体好点了吗？你来干什么？又来骗我这个老太太？不是的，奶奶，之前都是我的错。我今天来是有一个好消息要告诉你。什么好消息？什么好消息？等会儿再说吧。来到吃药的时间了，不能耽误。那奶奶，我来为您吃药吧。那你可看清楚说明书啊，别弄错了剂量。慢点，慢点。慢点。啊？怎么了？你想啊？想学药？你以为我知道什么药吗？医生，医生。知道婚纱就是按你的要求。这个还有你要的餐厅，给都订好了。您这是要重新向夫人求婚吗？喂，我马上过去。病人是吃了大剂量的降糖药，导致腺酮骤降，现在还是昏迷中，能不能醒过来就看患者的求生意志。宋青儿，就算奶奶阻止你跟田春在一起，你也不用这么狠毒吧？段七夕，你闹什么？我闹什么？田春，奶奶的降糖药就是他喂的。宋青啊，怎么还不走啊？难道你非要等到奶奶咽气你才甘心吗？庭琛，我真的不是有意的，我就是……好了，现在说什么都晚了，奶奶需要静养。既然现在郭庭琛对我心存芥蒂，即便再告诉他我怀孕的事儿，也没有意义了。郭庭琛，你宁愿相信阮七七，都不相信宋青儿，也未免太让她伤心了吧？这是我们的家事，就不劳烦您操心了。如果我没记错的话，你们二位。已经离婚了吧？我作为他的朋友，可不想看着他这么受委屈。青儿，我们走。宋青儿，不管怎么说，奶奶也是因为你才陷入婚姻的。你就这么走了，对得起他那你想怎么样？追究我的法律责任吗？我要你留下来照顾他，直到他死，就当是为了你的无心之事，赎罪。平晨，他笨手笨脚的，怎么能照顾好奶奶呢？就这么定了。那有什么需要的？宋青，你什么时候跟慕容硕这么熟？宋青儿，你什么时候跟慕容硕这么熟了？熟吗？是啊，连他都愿意无条件的信任。有些人却不行。刚走了个慕斯男人，又来了个慕容硕，你到底想干什么？我们已经离婚了，我干什么？这跟你没有任何关系我怀疑奶奶这次又是我的心。好了，郭总。喂，霍庭琛已经开始怀疑我们了。接下来该怎么办？等我把设计图都卖出去，就要承担奶奶所有的注意费用，不让霍庭琛那个小心男人看不起。给奶奶熬的中药。哦，不好意思，我现在就送过去。喂，小好，刚发给你的链接
，全部下单。因为我一连下了几百单，富士特很高兴，说要给我打电话。好，谢谢。喂，江总，我所有的设计手稿都已经发给您了，非常感谢您的大力支持。您方便的话，我可以请您吃个饭吗？这个江总怎么约在了这种地方？不管了，再见面再说吧。嗨，请问是江总吗？是我，坐吧。江总，我约您见面是想当面感谢您的支持的。您要是不方便，哎，江总，你干什么？我很欣赏你，想要娶你做我的老婆，想要娶你做我的老婆。我有喜欢的人了。哦，哎，臭流氓！不知道宋小姐喜欢的是什么样？呀，哎，她身上这个中药味怎么跟奶奶喝的中药味一模一样？看什看，你说话是不是根本没有喜欢，故意骗我？是不是？哼，做人是又想耍我，看我怎么收拾你！哎呀，江总，既然被您看穿了，现在。确实没有喜欢的人，江总，你要是真心喜欢我，我是可以考虑改变。现在没有，在之前呢？您是说离婚前？没错。江总，您是不知道，我那个前夫霍廷琛，就不如我的诺贝而且啊，那方面，可怜我啊，夜夜独守空房，好在很快就离了。是吗？这我能满足你。是吗？我可以满足你。嗯，现在不行，我我身体不舒服，我咽不下气。你还算有下。江总，你又摔越多金，你要多给次机会吗？可惜啊，你没机会。宋晴。这是你自找的。别冲动，干什么？干什么？干什么？霍天琛，我怀。怀什么？现在的人我怀疑，那他岂不是要得意了？我怀疑你故意整我。我。宋青儿，怎么说我也是买下你所有设计图的金主罢了，你就这么谢我的？嗯。原来是你啊！我还以为终于有人欣赏我。都怪江浩下单太快了，不给其他买家看到你设计图的机会。那你以后还会买我的吗？买啊，必须买。幸亏平时没发现。我把这几瓶药换成了降糖药。不是，我都按你说的做了。霍总，这是老太太吃过所有口服药的检测报告，都没有问题。难道真是青儿弄错了剂量？还有霍总，夫人的设计图又上新了八张，只不过，说，之前都是一千一张。现在突然变成了一千万一张，这个宋青儿，原来在这儿，那还买吗？废话。哼，看我不画到你破产。喂，木叔叔。好，我马上过去。又急着去哪儿啊？暂时保密，等我回来再跟你说
，我的钥匙被。奶奶。奶奶，您醒了，太好了！还不知道这个老夫妻在跟别人闹什么，暂时不能打草惊蛇。琪琪呀，真是贴心孝顺。你看我这姥姥姥姥，这就容易嘴馋了，这突然想吃城南的蛋糕了。奶奶，我这就去给您买去。好。平常是说琪琪把我的药。我换成了降糖药，还好像跟你一个人在密谋似的。总之，是冲着你不叫来。你们俩是不是得罪了什么人了？张侯瑞，既然是阮七七事先调换了所有的药品，你可以把这个视频发给我吗？对了。你制作的那条项链，我已经给法国珠宝厂的负责人了。那边的奢侈品公司很想和你合作，这样的话，你的作品全世界都能看到。那太谢谢你了，慕容少。等我把这个事情解决完，马上去法国。喂，霍总，我已经查到阮七七前的通话记录了，通话录音已经发到你手机上了。现在所有人都认为是宋青儿搞错了药的剂量，害得奶奶昏迷。你这招可真管用！只要能对付宋青儿，拆散她跟霍天辰，我有的是法子。这声音是谁？那、啊、看了这个，你就知道奶奶昏迷到底是什么原因了。这个视频你从哪拿的？慕容硕给我的，他已经帮我调查清楚了。这个慕容硕为什么一边帮着七七，还一边帮着宋清儿？到底想干什么？霍庭琛，你现在总该信我了吧？在弄清慕容硕的真实目的之前，青儿还是知道的越少越安全。就算是阮七七换的药，那也是你没有及时分辨出来。这件事情，我不想再追究。你以后。也不需要去找什么慕容硕。好啊，既然你还不信我，那我也没有必要跟你浪费时间。你去哪儿？去做有意义的事。哎，莫天生，你干什么？在我和奶奶原谅之前，你哪能不能去？你别忘了，我们已经离婚了，你没资格管我。离婚可以复，你还想什么资格？从今天开始，除了我，谁也不能走。夫人，您就听霍总的吧，相信他肯定不会害你的。他非要关注是吧？好啊，那他别后悔。哎霍景琛，看到了吗？你要是再不放我进去，我就一把火把你这房子烧了。什么意思啊？你不是要烧我房子吗？一个火鸡够不够？霍景琛，我没跟你开玩笑。我也没跟你开玩笑。早知道你有这个爱好，我就多买几瓶别墅，让你揣着姐妹。晚饭吃了吗？回霍总，夫人一口没吃，全倒了。想吃什么，我亲自下厨。啊，别以为你这样，我就会原谅你的非法拘禁行为。那你要怎么样才能原谅我？我记得你爱吃鱼，水煮鱼怎么
，再来把刘继芳。是那个傅庭琛，真是越来越看不懂了。好了。快吃，吃完了，我给你开样东西。哇，好漂亮啊！要不要试试？才不要！别以为一件婚纱就可以。亲爱，让我们重新开始，好吗？那里重新开始，你可以放我出去吗？莫总，慕容硕找来了，就在楼下。我去见你。不行，看着夫人，我过去。最近一直没有见到晴儿，电话也是关机。你有他的消息吗？他最近一直在照顾我奶奶，慕容少找他有事儿。哦，这个是他寄存在我那儿的行李，我最近刚好要出国一趟，就有劳你交给他了霍总，你刚一出门，就有两个特种兵一样的黑衣人从窗外翻了进来。我还没反应过来，就被打晕了。我想，夫人一定是被他们带走了。你是有事吗？马上给我备车。是。你平时都不住这儿吗？啊，这是我小时候住的地方。你放心吧，莫廷琛不会找过来的。其实，莫廷琛，你住里边那个房间吧，我已经找人打扫干净了。那你先去休息吧，我收拾收拾。这是你的学校服吧？衣服里没有，没有挂起来。有什么需要，随时联系我。早点休息吧。啊。他怎么像变了个人似的？好可怕。这是宋青儿的行李，既然她非要逃，那我也没必要问。霍总，咱们不是去找到慕容硕要人的吗？您怎么把夫人东西还回去了？既然慕容硕的目的是为了拆散我们青，为了保护青儿，我只能将计就计，你派人盯着慕容硕和阮七七，看他们接下来会有什么动作。是，霍总。慕容硕，我想了一下，要不我还是出去走。你还想去找凌晨？可惜，安静把行李都给你送过你先收拾行李吧，我还有事儿，马上再来陪你。啊。这慕容硕，搞什么鬼？这好饿了。让阮七七调换交朋友，陷害你的主意是慕容硕教的，一定能吓死他。那慕容硕为什么把阮七七花掉的视频给我看？到底想干什么？
。这应该是宋七儿在郭月的照片吧？这个男孩是谁？好眼熟。什么情况？难道慕容硕也是孤儿？奇怪，为什么七岁之前的资料一点都查不到？不，刚才私家侦探来消息说，慕容硕把夫人的行李放在这个。现在过去安全，放心妥妥。我们已经控制了所有的监控，就算是慕容硕查看室内监控，也绝对发现不了。这应该是慕容硕的父母，只是他妈妈姓张，爸爸姓陆，他为什么会姓慕容啊？不管了，还是赶紧离开这个奇怪的女人。晴儿，是我呀、啊！你怎么突然过来了？吓死我了！我给你留个字条，看到吗？嗯，啊，这个是慕容硕父母的死亡证明，这也是他小时候住的地方。他好像并不想别人知道他的过往。张兰陆生，这名字有点熟悉。那、啊。这是他爸妈的照片，你看看有印象吗？小时候好像见过。他父亲好像是我爸的合作伙伴。爸，他回来了，快走。如果慕容硕知道我打坏他的全家福，他肯定会……没事，再买一个新的就好了。不好意思啊，慕容少，我刚刚收拾行李，然后不小心就把我收了，没关系。啊，我给你买的船上四件套寄到公司了，我刚好给你送过来。哎，那我先回去了，你自己洗洗，换什么？嗯。他怎么突然给你打电话？他不是打给我的，是打给阮七七的。我的手机已经复刻了阮七七的手机卡，能接到他所有的电话和信息。没有啊，他在公司。那你现在马上去找他。霍总和吴总正在里面谈项目，他吩咐我任何人都不准进去。阮小姐还是在门口等一会儿。你确定？你不在医院照顾他出来，跑公司来干什么？奶奶今天出院，你忙完陪我一起去一趟医院吧。晴晴呀，这段时间呀，多亏了七七啊，一直照顾着我。你回去以后呀，一定要好好的呀。谢谢七七啊，宝奶奶，这都是我应该做的。那我去给您办出院手续。好，辛苦你了。您是否还记得我父亲曾经有一个合作伙伴叫陆生？陆生。二十年前，陆氏集团破产倒闭，慕容硕父母被逼跳楼自杀，所以才被送到公安医院的。我也是通过奶奶才查到了这些资料。
。二十年前，陆氏集团是跟霍氏集团合作之后，才突然宣布破产。参与其中的还有穆氏集团。难道之前穆斯白偷换项链是慕容硕一手操办的？现在想要拆散我，是为了报复我？对不起啊，那你也参与其中，我保证一定会尽快处理此事。没关系，既然现在慕容硕还算信我，我可以想办法收集他的犯罪证据。不行，这样太冒险了。这是最快最好的方法了，我也想帮帮你。好吧，那你答应我，一定要好好保护自己。对了，这屋子里的监控，江浩会二十四小时盯着。你有事儿，好。好。拿的什么？拿的什么？没什么。即便霍林琛看到监控，也不能立即赶到。在此之前，我先稳定一下说。对不起，又让你想起上次的过往了。如果你愿意的话，我愿意做你的朋友，或者是家人，让你不那么孤单了晕了？难道这就是他想跟我和奶奶分享的好消息？对不起啊，是我太冲动了。你，你没事吧看来霍天琛对你还是念念不忘啊！可他愿意相信阮七七都不信我，我已经对他彻底死心了。是吗？既然如此，那你不如跟我去趟医院。孩子都需要你，走。现在不是你这个带走吗？什么？马上追踪他们的位置。哼！走吧，我已经帮你约了最好的人医生。
说，我求求你了，这个孩子真的跟霍天辰无关，我求你不要打他。既然无关，那就留了他。反正你还年轻，以后有的是机会。留、啊。不如说，你我两家的恩怨，何必牵扯到外人？有本事，周日我来啊！霍天辰，你不过是失去了一个未曾蒙面的孩子而已。要是再失去眼睛，哎，霍天辰，帮我把手机给交了吧，这是你们唯一帮我做的事。这些数个念起来，怎么像一个手机号？知道这个视频谁发给我的，是宋清儿。知道又是谁发给他的，是木木叔。这个木木叔，明明都是他指使我的。不是的，廷真，我的意思是……行了，我没时间听你辩解。如果你不想坐牢的话，以后全听我的。你放心吧，我会好好照顾你的，就像之前一样。之前？难道他和宋清儿在一起过？还是在孤儿院的时候是朋友？之前的事儿你都还记得？我还以为你都忘了呢。我怎么可能会忘了？之前在孤儿院，都是你在一直照顾我。现在，你应该知道我就是陆子。现在，你应该知道我就是陆子明了吧？难道你真的把我忘了？还是说，还是说你在试探我？喂，老弟房间，你好好休息啊。喂，青儿，你怎么样？要不我现在就去接你回家。别，好不容易取得他的信任，千万不能前功尽弃。还有啊，慕容硕之前的名字叫做陆子明，我想知道之前在孤儿院我跟他是什么关系。穆思白应该还记得。我马上去办。现在宋清儿已经走了，接下来你还需要我帮你做什么？我想知道，霍廷琛会把重要的合同确定。重要的合同，一般是放在廷琛办公室的保险柜。需要我帮你找什么吗？喂，廷琛，慕容硕好像在找什么重要的合同。嗯，那你自己小心一点。霍廷琛，你突然把我保释出来是有什么事儿？我已经查清
。当初是慕容硕用两百万收买了王管家，陷害你。现在有件急事，需要。不好意思，啊，我没兴趣。如果你不配合，那青儿将会有危险。你认识孤儿院的路子？小时候，是我陪你走出了失去双亲的阴影。现在，你可以陪我走出失去孩子的阴影吗？青儿，你放心，我一定会好好照顾你的。那，我们还能像小时候一样，做彼此最信任的朋友吗？你想知道什么？你想知道接下来我怎么对付霍天琛吗？你们之间的恩怨，我不感兴趣，我就想知道。你以后的人生规划当中有没有我这个朋友啊？别急，等我拿到当年的合同，我就陪你去法国参加珠宝展。难道当年的合同有问题？这个就是二十年前我们三方一起签订的合同你是想打给霍金琛吗？你是想打给霍金琛吗？拿过来。凤青儿，你这个时候给我打电话，是同意跟我联系？二十年前那份合同我已经找了，如果你想拿给我们说的话，就只能答应继续做我的货太太。云琛突然这么说，一定是在看监控，有意帮我解围。对不起啊，我不是故意瞒着你跟霍廷琛交易的，我就是想尽快拿到合同，跟你一起去法国。青儿，你不用为我做出这样的牺牲的，我很快就会解决掉霍廷琛的。青儿，请进。认识霍明派，我们来见见你拍的。谢谢，那是莫容硕的代理配角，我要带你过去。宋青儿，你居然敢欺骗我的感情，追上他们！霍明轩，我已经拿到了莫容硕的犯罪证据。杀了我，还有命替你那死去的父母讨回公道吗？你小时候答应过，会陪我一起面对所有困难的。现在，你现在为什么要骗我？该死的小时候，莫叔，二十年前的合同在我这里放了几个月。不能干，你合同真的有问题，他一定会想办法搞垮霍氏的。只要你安然回来，慕容硕，这将是中国事，没有机会。林超，要是没有我，你现在跟阮茜茜应该过得很幸福。还有我这样的女人，你不值得的。这辈子的日子，就废话了，把合同给我。哎，本来就是因为这个合同。公司才倒闭的。当年你父母自杀的真相是这个。我已经找当年的律师调查，你父母是因为还不上那几个亿的税务，所以才跳楼自杀。你当时还想，所以以为他的死跟这个合作有关。宋青儿骗我，你们也骗我。他拉着你们，拉着你们和我一起陪葬，等给我死吧！啊<笑>
记得当初做的事是有意思的地方。嗯，终于。哦，你们快走吧！吓死，我才能与幸福在一起。凌晨，你快点醒来好不好？我们的孩子。还在等着你叫爸爸。你是不是霍太太？我是。是，医生，请你不要打掉我和顾先生的孩子好吗？顾先生没有事。好，请问霍太太是不是有帮助的吗？您可以给我救小强。静儿，你还怀着孕，可别动了胎气啊！相信婷琛。肯定能挺过来的，会给你和孩子一个完整的家啊！天真，天真，天真，天真，终于醒了！你这个小骗子，老太太是不是你？老太怎么了？是不好看？不，是太美了。还没有同意。